ஒரு அருமையான பேச்சு என்ன சொன்னார் எதிர்கட்சி தலைவர் திருவாளர் பாலசுப்ரமணியோடு தலைமை தாங்கி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவைத்தலைவராக இருக்கிற நான் தலைமை தாங்குகிறேன் என்ற அதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது எதிர்கட்சியாக இருப்பது ஆளுங்கட்சியாகும் என்று கூறுகிறது அதுதான் இதில் இருக்கிற பொருத்தம் எல்லாம் நல்ல மாதிரி இருக்கிறது எல்லோரும் இங்கே சொன்னார்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் மூப்பு நாடவர்கள் பெரியவர் மூப்பு நாடு எளிமையானவர் அவர்கள் காலத்தினுடைய அருள் கருதி அதை விவரிக்க முடியவில்லை விவரிக்க வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைத்தார்கள் ஆனால் எளிமையானவர்கள் எளிமையானவர்கள் என்று சொல்கிறார்களே தவிர விளக்குவதற்கு காலம் இடம் தரவில்லை நான் கொஞ்சம் அதை விளக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் எளிமையாக இருப்பது என்பது என்ன இப்ப சில பேர் எளிமையாக்குவதற்கு ஏராளமாக செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியத்தில் இந்த நாடு இருக்கிறது இன்னவர்கள் எளிமையானவர்கள் என்பதற்கு ஏராளம் செலவு நடக்கிறது எளிமை என்பது அரசியலை கண்டுபிடிக்க முடியாத காட்டு மூலிகையை போல் ஆகிவிட்டது காணவில்லை என்று போட்டு எளிமை என்பதை கண்டுபிடித்து கீழே கட்ட முகவரிக்கு ஒப்படைத்தால் ஆயிரம் ரூபாய் அகராதம் விதிக்கப்படும் என்று போடுகிற அளவுக்கு எளிமை என்பது அரசியலில் காணப்பட முடியாமல் போய்விட்டது இங்கு சாதாரண மனிதன் எளிமையாக இருப்பதிலே சிறப்பு இல்லை சாதாரண மனிதன் எளிமையாக இருப்பதில் என்ன சிறப்பு அவன் எளிமையாகத்தான் இருக்க இயலும் அவன் அசாதாரணமான மனிதன் ஒரு பின்னணி படைத்தவன் பாரம்பரியம் மிக்கவன் எளிமையாக இருக்கிறான் என்பதுதான் சிறப்பு என்ன கருப்பையா முப்பது நாள் ஒரு எழுத்து பெரிய ஒரு முப்பது நாளுக்கு என்ன பாரம்பரியம் என்று தமிழ்நாட்டில் சில பேர் கேட்கிறார்கள் ஒருவர் அப்படி கேட்டார் தமிழ் தாத்தா ஊரே தாவிற்கும் கும்பகோணத்திலே விழா நடந்தது அப்ப தமிழுக்கும் பெரிய ஒரு முப்பது நாளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று சில பேர் கேட்டார்கள் அவர்களிடத்தில் கொஞ்சம் மந்தம் இருந்தது ஒத்துக்கொள்கிறேன் நான் சொன்னேன் இந்த நாட்டிலே தமிழ் தாத்தா ஊவே சாயில் இருக்கிற வரலாற்றை நீங்கள் எழுத்தண்ணி படிக்க வேண்டும் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய சரவோஜி மன்னன் தஞ்சையை ஆண்டான் தஞ்சையை ஆண்ட சரவோஜி மன்னன் வடநாட்டுக்கு பயணப்பட்டான் வயநாட்டுக்கு பயணப்பட்ட போது வைராகிகள் என்று சொல்லப்படுகிற வைராகிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து சென்னகத்துக்கு வந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்துவிட்டு விந்தியத்தினுடைய வானங்கள் வந்து வடக்கு நோக்கி போகிறார்கள் அந்த வைராகிகள் எல்லாம் பெரும் கூட்டமாக சேர்ந்து அவனை பார்த்து சொன்னார் சரவோஜி மன்னனை பார்த்து முப்பதாம் தேசத்து ராஜா இவர் போகிறார் என்றார் இந்த வரலாற்றை தமிழ் தாத்தா ஊவே தாய் எழுதியிருக்கார் அவருடைய எழுத்தை படித்து விட்டு சொல்கிறேன் முப்பதாம் தேசத்து ராஜா என்றார் புதுவையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு வந்த சரவோஜி மன்னனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது நான் சரவோஜி மன்னன் மராட்டிய மண்டலத்தினுடைய சார்பாக தஞ்சை கரடி ஆடுகிறவன் என்னை தஞ்சை மன்னன் என்று சொன்னாலும் முப்பதாம் தேசத்து ராஜா என்கிறார்களே கொண்டு வரார்கள் அந்த வைராகிகளை என்று சொன்னார் வைராகிகள் எல்லாம் வந்தார்கள் நான் தஞ்சையை ஆடுகிற சரவோஜி மன்னன் மூப்பதாம் தேசத்து ராஜா என்று சொல்கிறீர்களே ஏன் என்று கேட்டார் அவர் சொன்னாரே வைராகிகளாக இருக்கிற நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ராமேஸ்வரம் போகிறோம் வடநாடு திரும்புவதற்கு முன்னாலே ஏறத்தாழ பத்து நாள் பதினைந்து நாள் கவித்தரம் என்கிற அந்த நாட்டிலே தான் கவித்தர மூலியிலே தான் தங்குகிறோம் எங்களுடைய மொழியை அறிந்து கொள்வதற்காக மொழிபெயர்ப்பாளர்களை வைத்திருக்கிறார் அந்த ஊரிலே இருக்கிற கவித்தர மூப்பனார் தலைக்கு எழுதுகிறார் வயலாற சோறு விடுகிறார் எங்கள் விருப்பங்களை எல்லாம் கேட்டு நிறைவேற்றுகிறார் நாங்கள் தேசாந்திரிகள் நாங்கள் வைராகிகள் ஒரு அரசன் செய்ய வேண்டிய வேலையை கவித்தரத்தில் இருக்கிற மூப்பனார் செய்கிறார் ஆகவே தான் தரவோஜி வந்தவருடைய நாடு இல்லை அது மூப்பமா தேசம் மூப்பமா தேசம் இந்த அரசனுக்கு சொன்னார் வைராகிகள் என்று எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னே தமிழ் தாத்தா ஊரே தாழ்கிறார் அப்படிப்பட்ட பாரம்பரியத்திலே வந்து இருக்கிற கவித்தர மூப்பனார் எளிமையாக இருக்கிறார் என்பதை தான் சிறப்பிருக்கிறது சாதாரண மனிதன் எளிமையாக இருக்கிறான் என்பதில் எந்த சிறப்பும் இல்லை அவ்வளவு பாரம்பரிய பின்புறம் உள்ள அவர் எளிமையாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு சில பேருக்கு என்ன பின்புறம் இருக்கிறதோ இல்லையோ பின்னணி இருக்கிறதோ இல்லையோ முன்னணி இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு அவர் எங்கிருந்தோ வந்தவர்களை போல நடக்கிறார்கள் அரசியலில் அப்படி நடக்கிறார்கள் நாம் தான் அறிவோம் நான் அவர்களை சுட்டி பேசுவதற்காக இங்கே வரவில்லை ஆனால் எளிமை எளிமை என்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட எளிமை அது எளிய சாதாரண மனிதனின் எளிமை அல்ல அசாதாரண மனிதனுடைய எளிமை பதவிக்கு வரவில்லை வர விரும்பவில்லை என்கிறார்கள் ஓரவற்றை ஒரு நாடு பெரிதாக இருக்க வேண்டும் அந்த மண்பதைக்கு தான் தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தையே விட்டு நிலப்பரப்பு வேறு மக்கள் வேறு மக்கள் தான் நாடே தவிர நிலப்பரப்பு அன்று என்பதை கண்டு தன்னுடைய பதவியை விட்டறிந்தார் ஒரு புத்தனை போல ஒரு கோபத்தனை போல இந்த மண்ணில் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர்கள் தன்னுடைய பதவி நாற்காலியை தூக்கி எரிந்தார்கள் ஆனால் தமிழகத்தினுடைய மேடை தோறும் கேட்கிறோம் பதவி எங்கள் தோழியில் இருக்கிற துண்டு என்று பேசுகிறார்கள் ஆனால் நாற்காலியை விட்டு வருவதற்கு எவருக்கும் மாறவில்லை பேசுகிறார்கள் ஆனால் இந்த மண்டலத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர்கள் பதவியை விட்டு எரிந்தார் வேண்டாம் என்றார் புத்தனை போல ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் பெற்றால்தானே விட வேண்டும் என்று கருதி பெரியவர் மூப்பனாரவர்கள் அந்த பதவியை பெறவே மறுக்கிறார்கள் என்பதிலேதான் வரலாற்றினுடைய திருப்பு மு
இன்றைக்கு நாடு அவரை எண்ணி தவம் கிடைத்தது என்பது உண்மைதான் இவ்வளவு அடக்கமான மனிதனை இவ்வளவு எளிமையான மனிதனை மற்றவர்களை கொண்டு வந்து அரசியல் பதவிகளை அமர்த்தி பார்க்கிற மனிதனை நான் இதுவரைக்கும் கண்டதில்லை நான் இந்த புத்தகத்தை பார்த்தேன் இதிலே நிலப்படங்கள் இருக்கின்றன அதை போல நிற்கிற கவிதைகள் இருக்கின்றன இவைகளை சொல்லுவதற்கு நேரம் இல்லை குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் கவிஞர் முனிய முத்து என்கின்ற அருமையான கவிஞருடைய வரிகளை படித்தேன் என் கண்கள் படித்தன அவ்வளவு அருமையான கவிதைகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறது இழந்தவர் இங்கே இருக்கிறார் இவர் இங்கே இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் என்றைக்கும் சாகாதையினுடைய சத்திய வார்த்தைகளை நான் அவரை வருணித்த போது என் தலைமுறைகளின் கவிஞன் இளந்தேவன் வருகிறான் எழுந்து நில்லுங்கு காரணம் அவன் கடந்துவிட போகிறான் என்று எழுதினேன் அப்படி என்னை போன்றவர்களாலே வாழ்த்தி பாராட்டி தோல் கொண்டவட்டும் தூக்கப்பட்ட அந்த அருமையான கவிஞருடைய பெருமுயற்சியால் இந்த கவிதை புத்தகம் இன்றைக்கு கண்பிடித்திருக்கிறது என்னுடைய அருமை நண்பர் ராமன் அவர்களே கோவண்ணா அவர்களே இதற்கு வருகை செஞ்சிருக்கிற அத்தனை பெருமக்களையும் இளைஞர்களையும் நான் பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் காலம் இல்லை ஆனால் ஒன்றை சொல்லுகிறேன் பெரியவர் மூப்பனார் அவர்களை வாழ்க என்கிறேன் வாழ்த்துவதற்கு எனக்கு வயதில்லை அவரை வாழ்க என்றால்தான் வாழ்க என்கிற வார்த்தையே வாழ்ந்திருக்கும் என்று சொல்லி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இலக்கிய 